എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് ഗീ ആയാലോ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നെയ്യുണ്ടാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പാല് മേടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ പാല് മേടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ മേളിലിരിക്കുന്ന ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ മിൽക്ക് ക്രീം അത് നമുക്ക് എടുത്ത് ഒരു ബോട്ടിലിലാക്കിയിട്ട് ഇതേമാതിരി ഒരു ബോട്ടിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പല ദിവസമായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം ഈ ക്രീം മാത്രം ഞാൻ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഒരുമാതിരി കുറച്ചാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെയ്യ് ആക്കാനായിട്ട് എടുക്കാം പാലിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന പാടാട്ടം ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച മാതിരി പാലിന് മുകളിലത്തെ പാടമൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കുറച്ച് അധികമായപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്തേക്കാണ് അപ്പം ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കുറേ നേരമായി ഞാൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് കുറച്ച് ഐസ് വെള്ളവും ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഇതാ കുറേ എടുത്ത് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ശേഷം എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു ആവശ്യത്തിനായി എന്നറിയുമ്പോൾ ഇതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നെയ്യാക്കാം ഇതാ കുറച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് വെള്ളം തണുത്ത വെള്ളം എടുക്കണ്ടേ ഐസ് ക്യൂബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതിയേ ഞാനിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലും കുറച്ച് വെള്ളം ഇട്ട് വയ്ക്കണ്ടേ അപ്പം നമ്മളിത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന ബട്ടർ മേളിൽ കിട്ടുമല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇടണം ഇതാ നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ഇതാ അടിച്ചെടുത്തു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം മൂടിയുടെ മേളിൽ കൂടി ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന കാണാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് നോക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വേർതിരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളവും ആ ബട്ടറും കൂടി വേർതിരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എടുത്തിട്ട് ഒരു വേറെ നല്ലൊരു നല്ല വെള്ളം നല്ല വെള്ളം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഇടാം കണ്ടോ ഇതേമാതിരി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ഇതേ വേറെ വെള്ളം ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് എന്തിനാണ് വേറെ വെള്ളത്തിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെ പാലിൻ്റെ അംശമൊക്കെ കഴുകി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വേറെ വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തിടുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇതേമാതിരി കഴുകി എടുക്കണം കേട്ടോ വെള്ളത്തിൽ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ആദ്യത്തെ സെറ്റിന് അടിച്ചെടുത്തിരുന്നു അതേമാതിരി നെക്സ്റ്റ് ഇതാ നെയ്യ് പിന്നെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയത് കണ്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ കാണിച്ച് തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ പറ്റിയോ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നാലും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി അറിയാം കേട്ടോ ഇതാ ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലും കൂടി തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കണ്ട് ഇതാ നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്ത പട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് വേറൊരു വെള്ളത്തിലും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാലിൻ്റെ അംശം നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കണം വേണ്ട ഇപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം കണ്ടില്ലേ പാലിൻ്റെ അംശം നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതേമാതിരി കഴുകിയെടുത്തോളൂ ഇതാ ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ നെയ്യ് ഉരുക്കാൻ വെക്കാം കേട്ടോ ഇതാന്ന് കൂട്ടി വെക്കാം പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തിളച്ച് പോയി അത് കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് തുളയ്ക്കണമെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെക്കാം ഇത് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും 
അപ്പോൾ പതുക്കെ നമുക്ക് സ്ലോ ആയിട്ട് സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നെയ്യ് ഉരി ഉരുക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് നിൽക്കും കുറച്ച് നേരം ആവും കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ടൈം എത്ര എടുത്തു എന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തിളച്ച് പോകും ഇപ്പോൾ താന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ കുറേച്ച് ഈ പതയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി വരും നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ എന്താ ഇനിയിപ്പോൾ തെളിയാൻ തുടങ്ങും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ തിള വന്നില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതെ അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങി ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞൊന്നും പോവാണ്ടിരിക്കാനാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും എല്ലാം തെളിഞ്ഞു വരുന്നതാണ്ട ആ തരിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേർതിരിഞ്ഞ് നെയ് തെളിഞ്ഞു വന്ന് തുടങ്ങി ഇത് ഇനി അധിക നേരം വെക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഈ ഇപ്പോൾ പാത്രത്തിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതായിക്കിട്ടാണ് ഈ കരിഞ്ഞു പോവാടിയില്ലേ നെയ്യിൻ്റെ കളർ മാറിപ്പോവും എനിക്ക് കാണാലോ നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നല്ല തെളിഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഓ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ തിള കഴിഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇത് ഇനി ഇരുന്ന് ഒന്ന് താ തരിയൊക്കെ ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് അടിഞ്ഞ് ആയി എന്താ ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി ഇത് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചില്ലി കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് ഗീ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇതൊരു ചില്ല് ബോട്ടിലേക്ക് ആക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ബോട്ടിലോട്ട് ആക്കണേ കേട്ടോ നല്ല തെളിഞ്ഞ ഗീയാണ് എന്താ അടിയിൽ ഊറി വന്നോളും എന്താ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത അത്രയും ആ പാടേന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഒരു ജാം ബോട്ടിൽ നിറച്ചുണ്ട് അതിലെ വേസ്റ്റേജ് ഒക്കെ അടിയിൽ തന്നെ പറ്റി പിടിച്ചോളും പിന്നെ നമുക്ക് ഊറ്റുമ്പോൾ അത് അതൊന്നും വീഴാതെ തന്നെ നമുക്ക് കുപ്പിയിലോട്ട് ആക്കാൻ പറ്റും മക്കൾക്കെല്ലാം നല്ല പ്യർ ഗീ നമുക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാൻ ദോശയ്ക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇപ്പോൾ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസമാവട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്